Amigos de San Truperi, seguimos desde Mazatlán, Sinaloa y en esta ocasión me encuentro con un gran personaje del regional mexicano, Raúl Hernández. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo has recibido Mazatlán, Sinaloa? Fíjate que soy feliz de la vida porque estoy conviviendo y compartiendo pues... Eh, con tantos compañeros, gente joven que viene reempujando con la música eh, todos géneros y eso me da mucho gusto porque es importante que la música no muera cualquier género que sea creo que hay mucha motivación para todos y creo que pues esto eh, debe de continuar el mundo sin música yo creo que no es mundo ¿Cómo ha sido su trayectoria musical y a qué obstáculos se ha enfrentado? Fíjate que ha sido muy bonita porque ha sido de mucha lucha es lo más importante que sigas luchando por lo que quieres eh, y yo creo que luchando es como se logran los logros que tú quieres, las metas y hay que ser muy perseverante, soy feliz de la vida porque a pesar de que pues, ya tengo muchos años de carrera como solista, ya son 28 y pues la gente no me ha dejado, mi gente bonita que siempre me ha apoyado desde que mis inicios con mis hermanos y ahora como solista pues empujando también a mi hijo Raúl que ya lo entrevistaste y me siento muy orgulloso de él este, ojalá que mis paisanos, mi gente sinolense le dé el apoyo y siempre le den el cariño el que me han demostrado a mí en todos estos años. ¿Qué se siente compartir escenario con su hijo? Fíjate que me siento muy a gusto porque este, él es una persona que se ha hecho muy profesional en el trabajo, en la música. Eh, me cuenta historias a veces cuando va a trabajar que no soy con él, pero hemos compartido esta ley muchísimas veces y eso me llena de gusto porque él abre el show, de repente a los 40 minutos, 45 me habla y ya le sigo con él, siempre hacemos un show de dos horas y media y ahí vamos compartiendo, intercalando canciones y yo creo que, eh, pues yo se lo voy a recomendar como padre, creo que hijos que se dediquen a lo que se dedica a su padre hay pocos y yo siempre le he recomendado que haga las cosas bien porque esto se queda para siempre. El día de mañana, ¿cómo le gustaría ser recordado? Pues mira, me gustaría ser recordado con ese cariño que me han brindado eh, hasta ahorita, con el abrazo, con el apapacho, con las fotos y que la gente diga, ah, pues yo me tomé fotos con el señor hace tanto tiempo, este, tengo videos, he visto, he escuchado sus canciones. Yo creo que, pues quiero ojalá que llegue a ser el inmortal también, como lo ha sido mucho del el ambiente grupero, el ambiente de la, de la música norteña. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere ser cantante? Mira, primero que nada yo creo que hay que prepararse, hay que ser perseverante porque las, las oportunidades no llegan de un día para otro, hay que buscarlas y sobre todo una perseverancia, una consistencia y el buen deseo siempre de triunfar, hay que ser positivo en este negocio de la música. ¿Algo que quiera agregar al público que lo está viendo? Pues únicamente decirles muchas gracias por este tiempo que me han eh, dado la oportunidad de cantar mis canciones, tanto que hice películas con mis hermanos y ahora pues recomendarles a mi hijo, yo les corazón, les deseo lo mejor a cada uno de ustedes, creo que los que somos eh, perseverantes y tenemos un deseo, no se queden sin cumplirlo, pero háganse propósitos ustedes mismos, porque los que van empezando en la música es algo muy difícil, pero si sí se alcanzan los sueños, las metas, como los alcancé yo, ya de 54 años en esto de la música Amigos de Sub Trupero y esta fue la pequeña entrevista con el gran Raúl Hernández Muchas gracias de corazón Soy Angélica Bautista y recuerda, si no está en Sub Trupero seguro no ha sucedido